நம்மளோட ஆதார் சேஃபானதா செக்யூரானதா ஆதாரை கேட்குற இடத்துலலாம் நம்ம கொடுக்கலாமா ஒரு ஃபோன் நம்பர் வாங்கும்போது ஆதார் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டால் கொடுக்கலாமா அதை வேலிடேட் பண்ண சொன்னால் வேலிடேட் பண்ணலாமா அதை பற்றிலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறது கிடையாது இப்போ ரீசெண்டாக ட்விட்டரில் ரொம்பவுமே ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்க ஆர் எஸ் ஷர்மா அதாவது ட்ராயோடைய பிரசிடென்ட் அவர் ட்விட்டரில் கொடுத்த சேலஞ்ச் பற்றியும் அது மூலமாக ஹேக்கர்ஸ் என்னென்ன பண்ணாங்கங்கிறத பற்றி தான் டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் வரப்போகிற வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் அப்டேட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ராய் தகவல் தொழில்நுட்பத்தோட அமைச்சகம் இதனோட பிரசிடென்ட் ஆர் எஸ் ஷர்மா இவர் ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் வெளியிட்டு இருந்தார் தன்னுடைய ஆதார் நம்பரை ட்விட்டரில் கொடுத்துட்டு இந்த ஆதார் நம்பரை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன விஷயங்களை ஹேக் பண்ண முடியுமோ ஹேக் பண்ணி தனக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு உண்டாக்க முடியுமோ அந்தளவு பாதிப்புகளை உண்டாக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் விட்டுருந்தாரு ஏன் அப்படி சொன்னார்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடந்தது அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் இவர் ஆதார் ரொம்பவுமே சேஃபானது ரொம்ப செக்யூரானது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதாருக்கு எதிர்மறையாக வர கருத்துக்கள் எல்லாமே ரொம்பவுமே ரொம்ப ஃபேக்கானது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் ஒரு ப்ரைவேட் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உரிமை இருக்குது அதை ஆதார் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இதை எதிர்த்து சில நெட்டிசன்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் எங்களுடைய டேக்ஸை வந்து உங்களுக்கு சபலமாக கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எங்களுடைய ப்ரைவேசி இன்ஃபர்மேஷனை நெட்டில் விடுவீங்களா எங்களுடைய ப்ரைவேசி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி செய்வீங்களா சொல்லிட்டு வன்மையாக கண்டிச்சிருந்தாங்க அதுலேயும் ஒரு சிலர் எங்கே உங்களால் முடிஞ்சால் உங்களுடைய ஆதார் எண்ணம் கொடுங்க உங்களுடைய ப்ரைவேசி இன்ஃபர்மேஷனை நெட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதை ஏற்றுக்கிட்ட அவர் தான் தன்னுடைய ஆதார் நம்பர் கொடுத்து ஹேக் பண்ண முடிஞ்சளவு ஹேக் பண்ணி எந்தளவு பாதிப்புக்குள் ஆக முடியுமோ அந்தளவு பாதிப்பு உள்ளாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் இதை இவர் கிட்டத்தட்ட மத்தியானம் ஒரு மணி போல் சொல்லியிருப்பார் சொன்ன கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரொம்பவுமே குதூகலமான நெட்டிசன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா உடனுக்குடனே இதுதான் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இதுதான் உங்கள் இமெயில் ஐடி இதுதான் உங்களுடைய ப்ரொ ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் இதுதான் உங்கள் பேன் நம்பர் இந்த பேன் நம்பர் எந்த ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்லையும் லிங்க் ஆகலை இதுதான் உங்களோட ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளை ஃப்ளையர் நம்பர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை பார்த்து நிறைய பேர் பயப்பட ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இதில் எது உண்மை எது பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாம் இப்போது வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் இதில் நிறையவே விஷயம் இருந்தாலும் ரொம்பவுமே முக்கியமான விஷயங்கள தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இவருடைய ஃபோன் நம்பர் இந்த ஃபோன் நம்பரை இவங்க எப்படி எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது டிஓடி சர்க்குலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிடிஎஃப்பில் இவர் செக்ரட்டரி ஆர் எஸ் சர்மா செக்ரட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஃபோன் நம்பரை இவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரி ஃபோன் நம்பர் கிடச்சிருச்சு இல்லையா இந்த ஃபோன் நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொதுவாக ட்ரூ காலரில் போடுவோம் சரி இந்த ஃபோன் நம்பரை ட்ரூ காலரில் போட்டால் என்ன வருது ட்ரூ காலரில் போட்டு பார்க்கும்போது தான் இவருடைய இமெயில் ஐடி நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அதை தான் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒருத்தர் இந்த ஃபோன் நம்பரை ஐஃபோனில் சேவ் பண்ணியிருக்காரு ஐஃபோனாக இருந்தால் மட்டும் தான் ஐ மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியுன்ற கான்செப்டில் இது ஐஃபோனு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோன் நம்பரை மொபைலில் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறமா வாட்ஸ்அப்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது இவரோட வாட்ஸ்அப் டிபி கிடச்சிருக்கு அதை தான் இவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ இவர் வாட்ஸ்அப் டிபியை எல்லாருக்குமே தெரிகிற மாதிரியாக தான் வச்சிருக்காரு ஸோ ப்ரைவேட்டாக எந்த எந்த செட்டிங்ஸும் இவர் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் இவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் இது தான் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க டேட் ஆஃப் பர்த் எங்கடா கிடைக்கும் நாங்களும் தேடி பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிள் லிங்க்டின் போனோம் இவரோட லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலில் போகும்போது இவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்காங்க அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய இவர் பிறந்த வருஷம் என்னங்கிறது விக்கிபீடியாவில் போனாலே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் தான் இவர் பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் யூஸ் பண்ணி தான் இவங்க வந்து நாங்கள் ஹேக் பண்ணிட்டோம் ஹேக் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அது போக இவருடைய பேன் நம்பர் ஹேக் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்னாப் சாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எதையுமே இவங்களுடைய இவருடைய பேன் நம்பரை அவங்க தெளிவாக சொல்லவே இல்லை ஸோ பேன் நம்பரை நாங்கள் ஹேக் பண்ணிட்டோம்னு சும்மா தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே தவிர பேன் நம்பரை இவங்க ஹேக் பண்ணலை அப்படின்னு
ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைல் மட்டும் தான் ஒரு ப்ரைவேட் ப்ரொஃபைல் மட்டும் தான் இவங்க க்ரியேட் பண்ணி தராங்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது இதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணி இவர் தான் இந்த கரெக்டான பர்சனான்னு வேலிடேட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் ஆதார் யூஸ் ஆக போகுது இதை யூஸ் பண்ணி பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் லிங்க் பண்ணுறமே தவிர ஆதார் எந்தவித பேங்க் கூடையும் தொடர்புடையதே கிடையாது ஆதார் எந்தவித செல்ஃபோன் கம்பெனி கூட தொடர்புடையதே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இவர் எடுத்துரைக்கிறாரு நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஆதார் எங்கெங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க நாம் எங்கெங்கெல்லாம் தரோம் எங்கெங்கெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணுறோம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுடைய கைரேகையை தரோம் அப்படிங்கிறத நாம் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியுது எந்த ஒரு ஹேக்கருமே இவருடைய ஆதார் இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி எந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் இவங்க ஹேக் பண்ண கிடையாது எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனை தான் இவங்க ஹேக் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்காக நியூஸை பரப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்விட்டரில் கருத்துக்கள் பரவிக்கிட்டே வருது இந்த ஆதார் சேஃபானதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நாங்களும் உங்களை போல ஒரு குழப்பத்திலே இருக்கும் இருந்தாலும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இது ரொம்பவுமே சேஃபானதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதை நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் ட்ராய் பிரசிடென்டே தன்னுடைய ஆதார் நம்பரை கொடுத்து அது வந்து ஒரு ஃபேக்கான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுடைய ஆதார் நம்பரை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் யாராலையும் ஹேக் பண்ண முடியாதுன்றதை நிரூபிக்கிறதுக்காகவே இவர் தன்னோட ஆதார் நம்பரை வெளியிட்டு இருந்தார் ட்விட்டரில் ஸோ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் யாருமே இன்ஃபர்மேஷனை ஹேக் பண்ணாதனால ஸோ இது வந்து செக்யூர் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ ட்விட்டரில் இது தான் கருத்துக்கள் மாறி மாறி பதிவாகிட்டு இருக்கு இது போக உங்களுடைய ஆதார் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஆதார் எங்கெங்கெல்லாம் வேலிடேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இதுக்கு தினமலர் கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி மாதம் இவங்க வந்து ஒரு வீடியோ பதிவு வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த வீடியோ பதிவோட லிங்க்கை நாங்கள் கீழே கமெண்டில் கொடுத்துருக்கோம் மறக்காமல் அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த தினமலரோட வீடியோ பதிவை எல்லாருமே பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட வேண்டுகோள் ரொம்ப நாள் கழித்து போடுற இந்த வீடியோ பதிவு எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நம்புகிறோம் எப்பயும் சொல்கிற போல தான் எங்களுடைய வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் கூடியவர்கள் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்